வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்த் சாப்டர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸில் முக்கியமான ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் பார்க்க போகிறோம் எமிஷன் அப்சர்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்போ இந்த ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்னு நம்ம லேபில் ஒரு டிவைஸ் உண்டு அதில் அந்த லைட்டை பார்க்கும்போது கோடு கோடாக தெரியும் பார்த்தீங்களா அதை நம்ம டெக்னிக்கலாக ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் இதான் முதல் ஃபைவ் மார்க் எக்ஸ்பிளைன் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிறது என்ன ஒரு தானாக லைட்டை எமிட் பண்ணக்கூடிய அந்த சோர்ஸ் கூடிய லைட்டை நம்ம அந்த ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் பார்க்கும்போது கிடைக்கிற அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்போ அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் வென் அ ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் செல்ஃப் லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டேக்கன் செல்ஃப் லூமினஸ்னால் தானாக லைட்டை எமிட் பண்ணக்கூடியது சச் ஸ்பெக்ட்ரம்ஸ் ஆர் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் வென் அ ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் அ செல்ஃப் லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டேக்கன் சச் ஸ்பெக்ட்ரம்ஸ் ஆர் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடச்சிடுச்சு பதில் இப்போ வாங்க கண்டினியூஸ்னால் என்னன்னு சொல்லணும் இப்போ கண்டினியூஸ்னால் என்ன ஒரு ஹார்ட் பாடி எமிட் பண்ணக்கூடிய லைட்டை ப்ரிசத்தில் நீங்கள் அலோவ் பண்ணுறீங்க அது என்ன ஆகும் இட்ஸ் ஸ்ப்ளிட் இன்ட்டு செவன் காம்போசைட் கலர்ஸ் அப்போது அது வயலட்லேருந்து ரெட்டு வரைக்கும் பிரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா இங்கே என்ன எல்லா பாசிபிள் வேவ் லென்ஸும் இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா பாசிபிளும் வேவ் லென்த்தையும் வச்சுருக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கு பேர் கண்டினியூஸ் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்போ அதை அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா வென் லைட் ஃப்ரம் அன் இன்கேண்டசன்ட் லேம்ப் அது அப்போ அதான் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் இன்கேண்டசன்னா உயர் வெப்பன் லையில் உள்ள பொருள் ஹார்ட் பாடி அப்போ அதை எங்கே அலோவ் பண்ணுறீங்க வென் லைட் ஃப்ரம் அன் இன்கேண்டசன்ட் லேம்ப் இஸ் அலவ் டு பாஸ் த்ரூ ஏ ப்ரிசம் இட் ஸ்பிட் இன் டு செவன் காம்போசைட் கலர்ஸ் இந்த மாதிரி அப்போ இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து கார்பன் ஆர்க்கு அல்லது வந்து இன்கேண்டசன்ட் சாலிட்ஸ் லைட் ஃப்ரம் இன்கேண்டசன்ட் சாலிட்ஸ் லிக்விட்ஸ்னு எழுதிக்கிறேன் அடுத்து லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் இது இது எப்படி ஹாட் கேஸ்லேருந்து வரக்கூடிய லைட்டை ப்ரிசத்தில் அலோவ் பண்ணணும் அப்போ வென் லைட் ஃப்ரம் அ ஹா ஹாட் கேஸ் இஸ் அலவ் டு பாஸ் த்ரூ ஏ ப்ரிசம் வில் பி கெட்டிங் ஏ ஷார்ப் லைன்ஸ் சச் ஸ்பெக்ட்ரம்ஸ் ஆர் லைன் ஸ்பெக்ட்ரம்ஸ் அப்போ லைன் ஸ்பெக்ட்ரம்ஸ் ஹவ் டெஃபினிட் வேவ் லென்ஸ் இது எப்படி கிடைக்கும் கேஸ் ஆட்டம்ஸ் எமிட் பண்ணக்கூடியது அப்போ ஒரு எக்ஸைட்டட் ஆட்டம்ஸ் எமிட் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரம் லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் அதுக்கு டெஃபினிட் வேவ் லென்த் இருக்குன்னா அந்த ஆட்டத்தினுடைய நேச்சரை இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ரைட் அப்போ இட் எவ்ரி லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் வில் எக்ஸ்பிளைன் த கேரக்டர் ஆஃப் அன் ஆட்டம் அப்போ ஜென்ரலாக இட் இஸ் யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை கேஸஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்களா என்னென்னு தெரில பட் அதுதான் அதனுடைய மெயின் ரோல் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா ஸ்பெக்ட் கேஸ் ஆட்டம்ஸ் இதெல்லாம் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஹீலியம் கேஸ் அதனுடைய அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தை சொல்லலாம் அப்போ இது லைன் ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கு எழுதிடலாம் மூணாவது பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் வாங்க இந்த பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிறது என்னென்னா மாலிக்குல்ஸ் எமிட் பண்ணக்கூடியது எக்ஸைட்டட் மாலிக்குல்ஸ் எமிட் பண்ணக்கூடியது அப்போ அது எப்படி இருக்கும் ஜென்ரலாக லைட்டு வந்து கொஞ்சம் பிரைட்டாகவும் அதுக்கப்புறம் ஃபேடாகி வரும் அது இடையில் வந்து அந்த டார்க் லைன்ஸ் அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணும் ரைட்டுங்களா அப்போ மாலிக்குல்ஸில் நிறைய சிவரல் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு காம்போசைட் பேண்ட் ஒன் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகி கிடைக்கும் அப்போ இதில் க இதில் கவனித்து எழுத வேண்டியது மாலிக்குல்ஸ் அதில் வந்து கேஸ் ஆட்டம்ஸ் இதுதான் வித்தியாசம் அப்போது இதில் மாலிக்குல்ஸுடைய கேரக்டர் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் யூஸிங் பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் ரைட்டுங்களா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் அமோனியா கேஸ் எழுதுறீங்க ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் அமோனியா கேஸ் ஸோ இவ்வளவு தான் நீங்கள் எழுதணும் ஃபைவ் மார்க் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் செகண்ட் கொஸ்டின் இதுவும் ஃபைவ் மார்க் எக்ஸ்பிளைன் அப்சர்வ்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம்னு கேட்பாங்க பொதுவாக ஒரு ஒரு மெட்டீரியலை ஒரு அப்சர்விங் மீடியத்தை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தை பயன்படுத்துவோம் அப்போ வென் லைட் இஸ் அலவுட் டு பாஸ் த்ரூ ஏ அப்சர்விங் சப்ஷன்ஸ் then the obtain and later on if the light is examined the obtained spectrum is absorption spectrum varakoodiya light ah neradiya paakama or observing material allow panni appuram paakrathu and the spectrum da absorption spectrum nu solluvanga appo idu enna padikiradhukku it gives the characteristic of the observing substance and the spectrum and the substance inde character namakku explain pannum appo modhal idhula vaanga continuous spectrum when white light is passed through a blue color glass plate what will happen The blue color glass plate will observes everything except blue. அப்போ ப்ளூ அந்த வரக்கூடிய ப்ளூ தான் நமக்கு வந்து என்னது கண்டினியூஸ் அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஏன்னா இப்போ அந்த ப்ளூ கலருங்கிறது அந்த மெட்டீரியலினுடைய கேரக்டரை கேரி பண்ணுது பார்த்தீங்களா இதுதான் விஷயம் அ
அதனுடைய நேச்சர் உள்ள லைட் மட்டும் டார்க்காக மாறிடும் அப்போ வி வில் பி கெட்டிங் டூ டார்க் லைன்ஸ் இன் த எல்லோ ரீஜியன் தோஸ் டூ டார்க் லைன்ஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லைன் அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஒரு ஒயிட் லைட்டை சோடியம் கேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் அலோவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த சோடியத்தினுடைய கேரக்டர் உள்ள லைட் உங்களுக்கு பிளாக்காக மாறிடும் டார்க் லைன்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்கிறேன் கடைசியாக பேண்ட் அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் இது வந்து என்னது இப்போ உதாரணத்துக்கு குளோரோஃபில் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்டை ஸ்டடி பண்ணணும் இல்லை உங்கள் பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின் ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னா லைட்டை அதில் அலோவ் பண்ணி அந்த வெளியே வரக்கூடிய லைட்டை எக்ஸாமின் பண்ணுவோம் அதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து பேண்ட் அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கான விளக்கம் ரைட்டுங்களா தேங்க்யூ வெரி மச்